பன்னெண்டாம் பாவகத்தை பற்றி பேசிட்டோம் அதில் உள்ள இருக்கிற ரெண்டு மூணு சுபத்துவ விஷயங்களை பற்றி பேசிட்டோம் வேற என்ன பெரும்பான்மையோட கருத்து என்ன ஆ ஆறு ஏதாவது ஒரு லக்கணம் சொல்லுங்க மிதன லக்கணம் சொல்லாதீங்க தனுசு லக்கணம் தனுசு லக்கணம் தனுசு லக்கணம்னா எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் வருது இப்போ தான் ஒரு ஒருத்தர் மேடையில் வந்து சொன்னார் பங்கு சந்தையில் பதினஞ்சு லட்ச ரூபா விட்டேன்ட்டு கண்ணை திறந்துக்கிட்டு குழியில் விழுந்திருக்கிறார் ஜோதிடம் என்பது ஒரு மனிதனை தன்னம்பிக்கையூட்டி நல்வழிப்படுத்துகிற கலை கெட்டதை கூட நல்ல வார்த்தையால் சொல்லணும்னு சொன்னேன் ரெண்டு வார்த்தைகள் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது ஒன்றும் பதிலே சொல்ல மாட்டேன் என்னை ரொம்ப அழுத்தி கேட்பாங்க இந்த பரிசில் பாஸ் பண்ணிட்டு வரா அப்படின்னா நான் ஒரு மாதிரியாக பதில் சொல்லுவேன் தம்பி இந்த பரிசில் பாஸ் பண்ணிட்டு வரா அப்படின்னா பண்ணிட்டு வரன்னு சொல்லவே மாட்டேன் இது படிப்பாருமா அது படிப்பாருமான்னு சொல்லுவேன் லைவில் பார்த்தாலே தெரியும் அதே மாதிரி பத்து கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க அந்த பத்து கேள்வியில் ஒம்பது கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வியை பதில் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் மேஷத்தில் இருப்பவர் ஆறுக்கு பன்னெண்டில் மறைந்து பதினொன்றை தொடர்பு கொள்றார் அதான் இங்கே பாயிண்ட் இங்கே இருக்கின்றவர் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் தன் பாவகத்திற்கு ஆறு டு பன்னெண்டில் மறைந்து அந்த பாவக பலனை தராது எந்த பாவகத்தோடு அதிகம் தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அந்த பாவக பலனை தரும் கரெக்டா ரிவர்ஸ் வந்துருச்சா அப்ப இங்கே ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டில் அவருடைய பாவகத்திலேயே இருக்கிறார் சுக்கரன் ஆறாம் இடங்களோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர் வந்து சுப கிரகத்தின் அடிப்படையில் கடன் தொல்லைகளை கொடுப்பார் பனிரெண்டாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டா பாபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் இப்போ இவர் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தருக்கு பண்ண மாதிரி என்ன இதை கொடுப்பார் சுக்கர திசையில் பங்கு சந்தை நஷ்டங்களை கொடுப்பார் பங்கு சந்தையில் நஷ்டங்களை கொடுப்பார் இதே லக்னாதிபதி வலுத்திருக்கின்ற நிலைமையில் நஷ்டங்கள் இருக்காது 